Yo cuando fui a la marcha LGBT, creo que fue en el 2017, y fui con un amigo, no teníamos nada que hacer, y pues vamos, empezaba a hacer mi canal, de hecho hice mi video, dije voy a grabar a la marcha, ¿no? Y empecé grabando y de repente vimos los cubículos, las tiendas de campaña para hacerte las pruebas de VIH gratis totalmente, entonces le digo, pues vamos a grabar, güey, acompáñame, y sí, nos metimos los dos a hacer la prueba y ahí salgo grabando, Entró primero mi amigo, como que cortaron, iban de 10 en 10 y cortaron, ¿no? Cuando ya me tocaba, ya saben, la suerte. Ya se fue mi amigo en el primer grupito, ya me quedo yo y venía un chavo atrás y así bien nervioso, hasta comiéndose las uñas. Y le digo, ¿qué? ¿Vienes nervioso? Dice, sí, dice, es que no inventes, tuve relaciones sin protección, tengo miedo. Y yo, ah, no manches. Digo, ¿pero qué no lo conoces? Dice, no, fue en un antro. Y me dice, hace tres meses también me hice la prueba. ¿Por qué hace tres meses? Dice, ay, es que luego me acuesto con chavos que acabo de conocer y luego ando ya preocupado. Dice, yo por eso cada tres meses me hago la prueba, dice él. Yo así asombrado de que... No manches, cada tres meses hay chavos así, hay gente así que conoce a alguien en el antro y se acuesta sin protección y luego va a otro antro y se acuesta sin protección y va a otro antro y luego va y se hace la prueba. ¡Qué miedo! Me dice, ¿y tú? Y luego, no, yo pues, la, es la primera, pero de todos modos estoy nervioso. Créanme, no sé si ustedes se han hecho una prueba de VIH. <risa> Yo iba nada más para grabar el video y la fregada, pues me entraron nervios, porque no sé, como que te llegan nervios en ese momento. Y luego el que me hizo la prueba, el que me dio los resultados, me dice, ¿cuándo fue la última vez que tuviste relaciones? Y yo así, de, hace un año, me dice, ah, ¿y ¿cómo te llamas? Y yo, Gustavo. Y él ya con la hoja, o sea, era una hoja engrapada, eran dos hojitas, y le daba la vuelta, ¿no? Y la regresa. Y se le queda viendo. O sea, en lugar de que me diga rápido y me empezó a hacer preguntas, me cayó gordísimo ese enfermero. Es un desgraciado, neta. Es un desgraciado. Porque oye, los resultados toma y te los doy y ya. Y luego me empieza a preguntar, ¿cuántas parejas has tenido? Y yo, manches. Yo, dos. Y luego me dice, pero el último año. Le digo, no, pues ni una. Y otra vez con las hojas. Ay, no, es que me acuerdo y me da un chingo de coraje. Ahí empecé a sudar frío. Dije, ¿qué pedo? ¿Qué está pasando? Y me dice otra vez, ¿usaste condón en esas relaciones? No, cuando me dijo eso, no, 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 no. Yo creo que el azúcar se me bajó, me puse pálido. Le digo, no, porque era mi relación este, formal. Y otra vez. Mm. Pero no se cuidaban. ¿Tienes hijos? Y yo, no mames. Digo, no, soy soltero, no tengo hijos. Y otra vez, mmm. Ah, porque ahí, ahí no te dice si estás positivo o negativo, sino que te dice no reactivo, ¿no? Dice, ah, eres no reactivo. Estás muy bien. Dile al siguiente que pase. Hijo de su putísima madre. Perdón la palabra, discúlpenme, pero se pasó de lanza. Y es más... ¿Saben cuántas preguntas me hizo? Seis preguntas. ¿Cómo me acuerdo? No, yo en la tercera yo ya me desmayaba. Se me había bajado la bilirrubina. Y no, nada más lo hizo por sangrón. Y luego le pregunté a mi amigo, cuando él salió, ¿qué pedo, güey? Ah, ya salgo con mi hoja, ¿no? Y mi amigo ya me estaba esperando. Dice, no mames, te tardaste un chingo, güey. Como diez minutos allá adentro, güey. ¿Qué pasó, güey? Y ya le platiqué. Dice, qué poca madre. A mí nada más me dieron mi folder. Y ya me dijeron, eres no reactivo y que pase el siguiente. Dice, yo por eso me espanté. Dije, este pinche tavo ya se tardó un chingo, neta. No, 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 se pasó de lanza. Diego López, Gus, ¿qué opinas de 21 centímetros? Lo conocí por videos de Paco, el de las empanadas. Hace muchos en vivos 